Ahoi! Ja täna on nüüd ka ainulaadne päev, et me paneme YouTuberi YouTube sisse. Sellist asja tihti juhtu. No tere! No tere, tere, Viljar! Kuidas käsi käib? No minul käib nii hästi, kui minu klientidel käib käsi. Nii et praegu minu selja taga ongi meie uus projekt. Et vaatame, kuidas siis aitame Kareli... Kareli võidusõidule kaasa. No võidugi, sohtid on ju läbi aastate tõestanud, karikaid on tootud nii Eestis kui Lätis, nii et tuleb kõsti teha. Ja kolvid on sees püsind. Kolvid on sees püsind. Jah, et ei ole niimoodi, et pauke ja auk sees. Jah, kõik on hästi läinud. Üks mootor läks pahasti, aga see oli see toorikku viga. Noh, head mainisid. Head mainisid, mul juba võitis vähe värelema. Aga vaata, üks mees on veel, Karelil on eraldi kaameramest kaasas. Ahoi, pan teeras on täna kaamera taha pandus. Ja mis ma siin tegema hakkama on see, et paneme siis selle eluka siin häelde. Ja see kord on asi selles, et ta kolis uude klassi, nüüd hakkad sõitma prood on ja. Pro klassi, kuninglik klassi. Ja mis see tähendab? See tähendab seda, et on suur reh, poolslik 18 tolli, 265. Ja see tahab saada ju putru, et kerida. Ja ei seda enam viies ajab ju ka ringi ei pea. Ei pea. Et sa võid küll burnouti teha partlas, aga sa ei tee sellega 150-130 km tunnis enam mingit suitsu nii. Ei tee, jah, seda on vaja. Ma ei tea, Viller, tee oma maagi, et siis vaata, mis sa siit... Sa auda juures ei ole teel muutnud asju, eks ju? Sa tegid ju me sinu kanali vaatajad nüüdugi teavad, on ju aga... Siia sai siis kompressorile uus ja tootlikum ratas. Jah, ma võin sellest pildi siia panna sulle anda, et miukes see näe. Ja uued suured pehustid on siis 2200 cc. Et jaguks kütust ja lähme puhta etanaali peale. Ja 100% niimoodi nagu sa soovitsid. Jah, alguses me teeme paasi tava kütusega 98-ga valmis, vaatame, kas kõik on terve. Kepsud kolvid püsivad seal, kus nad peavad olema ja siis me hakkame etanaaliga hullama ja... Mina nii detailsed videot siit ei tee, pärast saate Kareli videost järgi vaadata, mida me siin tegime ja kuidas meil läks, aga kindlasti näitan teile lõptulemust. Lõptulemust, see tõhi enne üles pannis kui mina. Jah, ma pean vist päris kaua seda varjama. Ei pea tegelikult, ma arvan. Ei pea, ma arvan, parin nädal ka saame hakkama. No väga hea, sest et näed, ma panen... Eegete andurid on need uuendus. Aa, sa panid, jah, eegete andurid. Räägi nendest, mis teha kui teha saab. Me panime nüüd EGT andurid menema silindri temperatuuri individuaalselt igat silindrit. Me saame teha safety tabeleid, me saame põhimõtteliselt panna monitoorima juhtaju väljaske kaaste temperatuuri, et kui seal peaks midagi hakkama juhtuma, või me tahame kuhugi maale jõudama tuuninguga, kus see kütussegu võib kuhu maanime lahjaks võime minna, siis me saame näiteks palju paremini seadistada sinu seda piired, mida sa nagu sest triftimehed pläristavad seal üleval kogu aeg 7000 turvalist piired ja selle EGT anduriga on võimalik teha turvaline piire et see temperatuur püsiks seal, kus on vaja mis see EGT number üldse on, et millest üle ei tohiks vaata, see sõltub juba päris palju kütusest, millega sõidad metanooliga on minu kogemus 820 maks 830 võib teha juba augu kuugi et see on nagu väga, väga, väga kriitiline piir. Etanooliga on see temperatuur veidikene kõrgem, kus kohas hakkad pahandused ja bensiiniga võid minna sinna olenevalt autost siis 900 tuhandeni ka. Ah, loosi nii palju. Jah, olenevalt, kui on otsepritse mootorid, siis sõidetakse seal tuhate rohkem. Noh, ei ole äda midagi. Põnev tead, aga me üles kirjutame need asjad jälle kõik. Ei, mis sa selle teadmisega peal hakkad? No, mul on ka siit displays. Ei, me paneme sulle displays, teavitused. Me kõige tähtsam on see, et sina seal roolis külges sõites ei pea ise midagi tegema. Kõik teeme selle safety teeme nii, et auto teeb sinu eest ära. Mina pean sõitma. Sina pead ainult sõitma, jah. Tore, see mulle meeldib. Nii et paneme selle kaamera siia nurka ja hakkame kreunutama. Selle ajal, kui Karel läks sööma, siis mina tegin väiksed muudatused, mäpis ja kuna tal on, vaata siin, salongis on kiipe, et ta saab sealt nupudest erinevad seetinguid valida, siis ma tegin talle nii, et põhimõtteliselt, kui ta seda nupu vajutab seal, tšik, 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 siis ta saab ühe nupuga neli erinevad settingud näiteks võimsusele ja tegin piirasin ära võimsuse segusiibriga 
Ei kui nii palju, nii palju kui temal seda hetkel seda vaja on, näiteks viimase ilmaga tal ei ole vaja näiteks 100% võimsust ta saab valida seal seal nupust ise, palju tal siis seda vaja on ja, ja see palju siit tuleb selle nupualt seda ma vasti siin hakkan näitama, et kui meil siin auto seadistat on, siis ma see teen ka teile väikse demo testi ja siis mis ma veel tegin on see, et et kuna see mootor käib meil 7200 pöörat aga enamusajast piisab 7000 et ja see samas on ka nagu turvaline et sa ei vii mootorid kogu aeg sinna maksimum pöörde limiteri juurde või sinna pöör, pöörete piire nii. ja ja sa ei saa seda pedaaliga kontrollida kui seda võistlus olukorras ja nüüd on nii et kui ta seda järgmisnuppu sealt sa longist vajutab siis põhimõtteliselt ta saab ühe nuppu vajutusega erineva pöörete piire ja mis on siis ka kontrollitud ütleme siis sisse laske rõhust selle ma seadistan pärast ja, ja, ja normaalselt on tal 7000 pöörat aga kui mõnes kurvis mõnel võistlusel jääb natuke puudu siis põhimõtteliselt ta saab saja pöörde aaval seda siis ise, ise sealt nupust muuta ja Kolmas nupp muudab seal kütuse pumpasi, ta saab põhimõtteliselt kogu oma kütuse trassi tühjaks pumpata boksis, asendada see kütusega või tava bensiiniga ja, ja, ja siis need ülenud viis nuppu, mis seal veel on, sinna alla saab teha veel süüted, käivitused ja veel ma ei tea, mida iganes lühite kaamerat sisse või mida sa tahad teha, sellega tegeleb hiljem ja selle ta peab ise välja mõtlema. Aga nüüd ma hakkan, nüüd ma hakkan kraunutama ja, ja vaatan, kus, kuidas siis see se motor dojota auto seisab mitte midagi käi aga noh, pabistada pole vaja sest et tegelikult auto on korras aga, aga antud hetkel juhtus selline asi et see kompressor, mis talvel sai siin upgradeitud ei tootnud seda rõhku, mis, mis ta oli plaanis või mis ta pidi seda tegema. Et ta, ma sain aru, et ta pidi üle ühe parri vähemalt seal rõhku tootma ja, ja olema tootlikum, aga tuli välja, et 0,7 parri on seal lagi, mida me siit kätte saime, survestasime, vilmisime, pingutasime rihmasi, siis see meil tulemust ei annud ja Karel võitis plaks plaks kompressori maha, poisid panid leekima, nii et Ma ootan juba need tegelikult tagasi, aga seni, seni ma saan teile siis rääkida siis oma väikestest nippidest, mida ma siis Altehi juhtaju seadistades kasutan. Et ma olen tegelikult sellest ennem ka rääkinud, et ega siin väga palju juhtajusid ei ole olemas maailmas, mis, mis, mis konkureeriks, aga, aga kui ta juba on olemas teil ja te enne auto peale ostetud, siis tegelikult tuleks ka siis kogu seda hüve ja võimekust ära kasutada. Mina kasutan antud auto puhul 1, 2, 3, 4, 5 erinevad kütuse tabelit ja neid põhimõtteliselt kasutatakse siis paraleelselt ja sõltuvalt siis sellest, mis on etanooli sisaldus kütuses. Ja no, loomulikult on siin olemas ka korreksioonitabel, kus siis põhise paas paika pannakse, aga, aga see eraldi viie kütuse tabeli kasutamine võimaldab kütuse segu hoida nagu 0,0 täpsusega ja see võimaldab ka seda, et kui kütus ei ole alati sama kvaliteedi, kes seal on vetsees või siis see protsent ei ole see, mida tootja lubab või see kütus on üldsegi kuskilt boksis sõbralt läänatud on ja vahest juhtub seda ka, sa ei tea tegelikult, ei tea keegi, mis seal sees on, siis see konkreetne seade tagab selle, et see asi sõidab, ta sõidab sama võimsalt, sama edukalt nii nagu ta sõitis enne päeva võige kütusega. Ja lisaks nendele kütusetabelitele ma siis hoian endal akti- kasutuses ka aktiivsed long trimmid, on põhimõtteliselt mõlemad pänkid kontrollitud, mõlemad vee mootori pooled on eraldi kontrollitud ja need on siis veel ka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tabeliga. Ja need tabelid siis on võimelised õppima ja selle info, mida ta siia õpib, ja mis korreksioonid ta siia teeb, selle saab kanda põhitabelisse üle, nendesse kõigisse tabelit, kõikidesse tabelitesse, mis on siis minule eel seadistatud. Küll see auto läheb siit ära, tal on, tal on kõik paigas, 
selles mõttes et ei olegi mingisugust muret, aga, aga kahjuks jah, need autod ei, ei ole sellised alati poole aasta pärast või aasta pärast, sest muutujaid ja, ja seda remonti ja, ja neid kütuseid, neid, neid ikka muudetakse ja see, see mina pean ikkagi tagama selle, et see auto sõidaks. Ma ei, no lisaks sellele ka, et mul ei ole kareliga sellist probleemi, et mul ei äbeneks sellistada või ma ikka tulen laivis sisse ja vaatan alati seadmeid, seadeid koos üle ja logisi kui vaja, aga, aga reaalsus on see teema, et poisid suudavad seda väga hästi ise teha ja, ja mina saan siis kord mingi paari võistuse käigus, kui probleeme ei ole, lihtsalt pilgu peale visata suval selle hetkel ja nii et no okei, okay, rääkisime kütusetabelist. Täpselt sama asja kasutan mina ka, näiteks võtame siit lahti. Süüte tabelides on mul olemas ka näiteks knoki, knoki long trim on ja see tähendab seda, et, et kui ma olen, me ei mõõda ainult mootori müra, me mõõdame ka hertse ja, ja seal on võimalik väga hästi monitoorida seda, millal see knok hakkab tulema või hoopis keps või saale ja see info kajastub meil väga hästi selle long term. Seda autot ma olen nüüd paar tundi kreunutanud ja see tabel on nullis. See on siis kõike hästi. Ma saan seda niimoodi ka seadistada, et sinna ei võeta end kütust või süüdet maha, vaid sinna ka lisatakse nii nagu Subaru on aktiivne süütekontroll on võimalik ka Altehil seda teha. Aga ma pigem väldin juurde panemist antud, nagu ütleme võidused autodel. Nii et poisid, poisid tulid ja nüüd kas remont oli edukas või? Vaatame siin <laughs> Ma rääksin põguselt just ära. Näed, see on teine tiivik. See on nüüd parem või? Ma ei tea. <laughs> no teepeal mõtlesin välja, kui sul on labade vahe, sul on kümme ühikut toodama. Nii. Toodab ka sul täitsele kohe, nii. aga kui teisel mahub 20 ühikut, siis see saab ju rohkem. Kõik sõltub sellest, kui sügavad on labade ja kui tegelikult ei näita ära selle kompressori mõõt ja kuju, millinda välja näeb siit. August me peame teadma, mis on siin peedus. Seda ma mõtlemegi. Ja. Seal oligi aga... väikse vahe oli uuem, aga kui vanaga. Aga selle, selle juttu taustaks. Panete selle peale ja me kohe saame teada, kas see teooria põdes paika. Ja. 1,1 ja kui 1,1 tuleb, siis, siis me läheme sinna, kus vaatame kõigepealt palju jõu vahe on. Meil on ju paas ja, olemas. Väga lahe. Ma tegelikult rääkisin oma vaatajatele just, et kuidas ma tagan, et Karel on igasugus solki sisse valades ja auto, autoga vinis jõuab. Ma rääksin nagu pikalt nagu sellest. Ah, mis et sa tegid? Ja mitte seda, et sa teeksid meelega seda. Vahest on nii, et sul kütus otsas ja sõber laenab, aga te ei tea mida. Aga ma võtsin, et mul bussis on eelmise aastas 80 liitrit, kus seda ei saa ära trennis ära puletada kuulagi. Mingi 50 liitrit. Aga sa laenas seda sõpradele. <laughs> ja, ja lase endale uus asemele tuua. Nii et remondime tüla selle nagu eelmine aasta või? Jah, meil on, meil on põhimõtteliselt igakord me alustame remond, võidab tuuningud sedas, et me remondime, aga peale seda me ei ole, me tegelikult probleemi vabalt panna ta aasta läbi. Jah, põhimõtteliselt, et jah, nüüd tünast tulevad probleemid välja ja siis edasi on muretud. Aga noh, Karelil on privileg siin käia ja ma aitan hea meelega, nii et vaatame natuks aja pärast, mis siis välja tuli. Uus katse. Uus katse, kui rihmad on mingul. Paid, ri- siia paid rihmad kinni, vaata kui jah. Klent tuleb ise siia, paneb ise auto pinki, käe, käed, määrib käed ära. No muidugi. Aga miks, aga miks me teist korda tulime? Kõik nägid eelmist episoodi. Mm-hmm. Võib eelmist äh, klippi, siis tähendab seda, et äh, meil oli probleem. Ta ei tootnud jõudu, meil oli juba pisikse rõhu juures sada obujuda puudu. Ja õnneks, sa mõtsid välja, mis viga oli. No loodame, et oli see kuuler, et see kuuler oli siuke meil Sinka Vonka mitu korda 90 graadi, 180 graadi tagasi, et õhul ei pidanud meeldima Sinka Vonka. Ei meeldi, ja. Kompressor on selline mehaaniline tükk, et kui sa ei luba tal rahulikult või ütleme siis vabalt puhuda, siis ta hakkab teda läbi rihma ka mootorit pooma, nii et seal ei olegi mingit tulemust loota. Aga nii, meil on paasseade all eelmisest korrast auto uuesti pingis. Täna on siis tegelikult munade püha. 
aga me siis me oleme suured suurte munadega mehed me tulime munade pühal tünnasse ja hakkame võtma suuri abojõuda nii et <laughs> vaatame annab me teile teada kuidas on tunne on nagu deja vu vä tunne on saint ja sint me on alus <laughs> põhimõtteliselt me alustasime siis Alumine, alustasime, on küll läbi, jah. Ühes nagu alustasime katsetega ja ma tegin esimese sellise 40% kaasi tõmbe ja kuulsin mingi vingumine hakkas pihta, lasin kaasi maha ja pau ja mootor seisis. Nii et üks, üks laager tõmmas no, kokku, jah. Kompressori laager. Kui seda ratast ka näidata, et see... Oi, see läks, kor- see läks korpusesse. korpusesse. Okei. Okay. Töötas... Meil on tee eelmine originaalratas olemas ja tegelikult on teine sisu olemas juhud laagis. No, teeme, teeme, proovime, anname ennast parimatsed kordasest. Et... No teeme, mul on see käppasse vahetus juba ikka. Korraks ma vaatsin, ma nägin su silmis sellist loobumise märki, aga no, ja see, on, see on, on täiesti tavaline. Ma haksin turbo juttu rääkida, ja, see, mis sulle ja, meeldib. Ja, aga seda me nii ruttu ei jõua teha, eks ju? Ja vaatame, kas saab teha siit, kas saia või saab. Aga lähme pressin välja. Jah. Nii. Esimene ajal on okei. Okay. Praegu tundub ajal õige. Praegu on ajal õige. Ta tunne on? Ma ei tea, imelik. Ei praegu on kõik hästi.
kuumad. Tegin korralikult kuuma testi nüüd. Või kuumad? 28 graadi? Palju? 28. Siis sa lase ei läi kuumad? Ei lähe hullu midagi. Tääb ki intercooler õnnestus. Jah. Intercooler õnnestus. Õnnestus. Aga jah. Lõpetame või? Lähme... Lähme grillima. Nii, drifti pill läks ära. Võtame siis kokku. Päris hull nädala, ütleme siis me sellegi nädala vahetusega, see on pühad. Ja täna oleks pidanud perega grillima, siis ma natuke jään iljaks, aga ma lähen sinna. Lubadus tuleb täita, kui auto on enne võistusi katki, tuleb mingi lahendus leida lihtsalt. Ma tean, ma olen tegev võidusõitja või siis vähemalt olin tegev võidusõitja, nii et ma tean, mida see tunne see on, kui sul on mingid tehnilised probleemid ja sul on võistlusest kohe tulemas ja kui sul tüno seadistaja ütleb, et tal ei ole aega, ühtegi vaba auku pole. Aga ma leidsin selle augu pühade ajal ja võtan siis kokku. Auto sõidab sellel aastal siis pool slikkidega, mis meil tünos kleepus ja rullide külge kinni ja kui ma alustasin jaheda rehviga, siis tegi meil tegelikult 60 Nm, et rohkem kui lõpus, kui rehv oli kuum ja ta viskas mul terve toa need tükke täis. Aga me lõpetasime sellega, et 575 hobujõudu rattast maksimaalsel pöördel ja 600 Nm rattast kleepuva ja kuuma rehviga on ka meil seal piire ja lähedal 6400 pööret. Nii et ma siirat loodan, et raja peal on sellest abi ja Ja hoian talle põialt, et selline kogemus siia maani veel puudus, et sõita pool slikiga, mis reaalselt kleepub raja külge ja seal on vaja seda torki ja seal on vaja jõudu. Tegime need nupust lülitatavad erinevad seaded, proovisin erinevad pöördeid ja kõik töötas niiku kella värk, nii et hoian põialt teie aga mingi meie lehele, kodulehelt vaadake, mis tšipides juurde saab. Vaadake meie YouTube'i, vaadake meie Facebook'i ja kindlastegi Instagram'i. Pange subscribe igale poole, kus saab like ja kommenteerige, nii et näeme jälle. Mm-hmm. <laughs>